हेलो गाइस वेलकम टू कॉमर्स जैन क्लासेस बाय शुभम दिस इज क्लास टू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द फर्स्ट क्लास वी हैव सीन द ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट सो दोज हु हैवन वॉच द फर्स्ट पार्ट प्लीज वॉच सो लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बिफोर गोइंग थ्रू द बुक फर्स्ट लुक एट द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर सो वी विल स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन एंड लो लेवल ऑफ Economic development and other colonial role, agriculture sector, industrial sector, foreign trade, demographic condition, occupation structure, infrastructure, and then we will be wrapping up this chapter with the conclusion thereon. Okay, so let's proceed with the introduction. See, India is the private of the empire. If the empire loses any any other part of its dominion, we can survive. But if we lose India, the son of our empire will have set. देखो क्या हुआ अब आपको ये क्यों था ये चैप्टर का मतलब नहीं आपका ये लाइन जरूरी थी जानने के लिए कि इंडिया कितना जरूरी था ब्रिटिशर्स के लिए उन्होंने बोला कि अगर और कोई हमारा डोमेन टूट भी जाए ना कुछ भी हो जाए और कोई पार्ट हमारा छूट भी जाए ना तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा हम बच जाएंगे वी कैन सर्वाइव बट अगर इंडिया अगर हम छूट गया तो हमारा सूरज ढल जाएगा ओके तो ये बहुत बड़ी बात इंडिया के लिए ये बोला किसने था विक्टर अलेक्सेंडर ब्रूस ने जो वैसराय थे इंडिया में ब्रिटिशर्स के 1894 में ठीक है सो so, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ठीक है चलो देखो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी ये बेसिकली इंट्रोडक्शन चल रहा है ठीक है सो देखो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू फेमिलराइज यू विद द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स डेवलपमेंट एज इट इज टूडे इन द आफ्टर मैच ऑफ द इंडिपेंडेंस हाउ It is equally important to know something about the country's economic past, even as you learn about its present state and the future prospects. See, we have learned yesterday in the previous class that we will be seeing the past, present, and the future of the Indian economy. So, before coming into the past and going to the future, we must have the knowledge about the past. Okay. So, in this chapter, we will be studying how. India economy was at a time of independence, or I should say pre-independence. ठीक है? हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि भाई present पढ़ना है, future पढ़ना है, past पढ़ना है, तीनों पढ़ना है. Present और future का बाद में हम आइडिया लगा पाएंगे कि हमको past का पता हो. अब हम अगर अभी सोचते हैं कि India की economy US से कम है, तो भाई क्या reason था? कुछ हुआ होगा ना? ये ये तो present की गलतियाँ हैं. या फ्यूचर में गलतियां होने वाली उनकी हैं या पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से हम आज यहाँ पे इस हालत पे खड़े हैं तो इसलिए हमको पास्ट का जानना जरूरी है सो लेट्स फर्स्ट लुक एट द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू द इंडिया कंट्रीज इंडिपेंडेंस एंड फॉर्म एन आइडिया ऑफ द वेरियस कंसिडरेशन दैट सेव्ड इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट स्टडी अब देखो बहुत से लोगों को उन्हें डाउट आता है कि हम आजाद होने के बाद हमने एग्रीकल्चर पर ज्यादा ध्यान दिया या किसी पे ध्यान नहीं दिया तो आप फ्रेम ऑफ ओपिनियन नहीं बना सकते जब तक तो आपको पीछे का पता ना हो कि पीछे हालात क्या थे आप किसी को कंफ्यूज नहीं कर सकते कि भाई तुम्हारी सरकार खराब थी या जो मतलब पता ना इंडिपेंडेंट इंडिया में जो भी सरकार आई थी आप नहीं वो खराब थी या क्या था हमको देखना पड़ेगा कि भाई पीछे से क्या, क्या था हमें क्या मिला था अंग्रेजों ने क्या हाल करके दिया था तब हम बेटर कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं ओके सो लेट्स टू सी सी The structure of the India's present day economy is not just of current making. As I said, it is not the present, which is because of the current making. The situation is not because of the current making. It is because of the past time. यही लिखा है इसमें कि भाई present economy में जो है ना वो आज का वक्त में current making का मतलब नहीं है. It has its roots steeped in the history, particularly in the period when India was under the British rule, which was lasted. For almost two centuries before the India finally won its independence on 15th August 1947, ठीक है? इसमें ये बोला इन्होंने क्लियर थी कि जब इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, which is as on today, okay, has its root, has its root from the past event, past event particularly the period when the India was under the control of the British Empire. तो मतलब हम देखेंगे कि भाई आज जो है ना नई कंडीशन उसका जो सीधे सीधे तार जुड़े हुए हैं वो तार जुड़े हुए हैं ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में जब इंडिया था तब से कि भाई 
तब तक के तार जुड़े हैं वो तार आज तक जुड़े हुए हैं ठीक है हम वो पढ़ने वाले हैं देखो द सोल पर्पज ऑफ द ब्रिटिश कोलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री टू बींग रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन ओन रेपिडली मॉडर्न इंडस्ट्रियल पेस देखो हमने लास्ट टाइम में देखा भी था कि ब्रिटिशर्स ने हमें क्या बना दिया था हमें पास एक एक्सपोर्टर बना दिया था ठीक है कि वो चाहते थे कि उन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्री बना रखी थी ब्रिटेन में मॉडर्न इंडस्ट्री था तो वो चाहते थे उन इंडस्ट्री को चलाने के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता था तो उन्होंने इंडिया को स्लैग बनाया था कि भाई इंडिया से हम रॉ मटेरियल कच्चा सामान एक्सपोर्ट कर दे ब्रिटेन में और वो फैक्ट्री वहां पर उसे प्रोड्यूस करके फिनिश गुड बना दे ठीक है सो यू कैन से पर्पज ऑफ द ब्रिटिशर्स और कलोनियल रूल वॉज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर इंडस्ट्रीज ओके तो दे दिन ट्राइड टू इंक्रीज द इंडियन इकोनॉमी बट दे वर कंसेंट्रेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ देयर फैक्ट्रीज ऑफ देयर इंडस्ट्रीज ऑफ देयर जीडीपी देखो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में करा रहा हूँ ठीक है मुझे बहुत लोगों ने बोला कर पाया हिंदी में भी कर दो और इंग्लिश में कर दो तो आई विजिंग बोथ दैट लैंग्वेज ठीक है तो प्रोसीड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ द रिलेशनशिप इज इसल फॉर एनी असिस्मेंट ऑफ द काइंड एंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट विच इंडियन इकोनॉमी हैज बीन एबल टू अटेन ओवर द लास्ट सिक्स एंड हाफ डिकेट हम इतने सालों में जो आजाद होने के बाद भी जो कर रहे थे वो कैसे चल रहा था वो क्या हुआ वो कैसे चला या कैसे चलेगा वो डिपेंड करता है कि हम पीछे के रिलेशनशिप को जाने कि पास्ट में क्या हुआ था वी हैव टू सी द पास्ट इवेंट विच विल हैव द इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर और विच इज हैविंग द इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट इकोनॉमी ऑफ द इंडिया सी ओके यू माइट बी गॉट इट चलो लेट्स प्रोसीड द फर्स्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर द लो लेवल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉलोनियल रूल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं हम चीजें कैसे जाएंगे हमने वो देखा हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं हमने देख लिया अब हम आ गए हैं आगे आगे हम देखते हैं कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल कॉलोनियल रूल जब था तो इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा था लो लेवल था ठीक है द लेवल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द कॉलोनियल रूल वॉज लो और दट वॉज ऑन द लोअर साइड सी इट्स रिटेन ओवर देयर इंडियन इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल देखो जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब वी वर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी वन वी वर इंडिपेंडेंट ठीक तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपुल चेट द कंट्रीज इकोनॉमी वॉज कैरेक्टराइज बाई द वेरियस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज देखो बिफोर द कॉलोनियल रूल और बिफोर द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इंडिया वॉज डोमिनेटली अन एग्रीकल्चरल कंट्री बट देर वॉर अदर सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज विच वर गोइंग ऑन तो वो था क्या ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया में एग्रीकल्चर के लोग तभी थे बट वहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी होती थी ये नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर हो ठीक है इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल मेटल एंड पीछे स्टोन वर्क देखो ब्रिटिशर्स के आने के पहले भी मैंने बात किया मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी थी देखो आपको पता है इंडिया का हिंडी का बहुत फेमस था हम उसको एक्सपोर्ट करते थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोजेक्ट लाइक द हैंडी क्राफ्ट मतलब मेटल सेक्टर ओके ठीक चल दिस प्रोजेक्ट इंजॉयड और वर्ल्ड वाइड मार्केट बेस्ड ऑन द रेपुटेशन ऑफ द फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज एंड द हाई स्टैंडर्ड ऑफ द क्राफ्ट मैनशिप सीन इन ऑल द इम्पोर्ट फ्रॉम द इंडिया देखो क्या होता था जितने भी लोग इंपोर्ट कर रहे थे ये ये बात हो रही है कहा कि ब्रिटिशर्स आने के पहले की हम एक्सपोर्ट करते थे चीजें मतलब जो लोग चीजें हमसे इंपोर्ट करते देखो हम इंडिया हैं हम इंडिया हम बाहर बेचते हैं ना उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट जब हम इंडिया में कुछ खरीदते हैं बाहर से उसको बोलते हैं इम्पोर्ट तो जो एक्सपोर्ट था बहुत अच्छा था उसमें हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैन क्राफ्टमैन से समझते हो हाथ की कारीगरी बहुत ही अच्छे से बनाते थे इंडियन ठीक है इंडियंस यूज टू हैव द बेटर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विच इज यूज टू एक्सपोर्ट सो द इम्पोर्टर्स वर वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट वर गेटिंग फ्रॉम द इंडिया ये सीन था पहले भाई देखो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री था इंडिया में हमने ये बात की यहाँ पे टेक्सटाइल था मेटल सेक्टर था इंडिया वो प्रमोट करता था वो बेचता था एक्सपोर्ट करता था तो इसमें यहाँ पे जिक्र हुआ इस एग्जाम्पल में आपको और भी देता हूँ इस एग्जाम्पल का यहाँ पे जिक्र हुआ आप लोगों ने ऑल ऑफ यू वुड बी अवेयर अबाउट द टर्म मलमल ठीक है मतलब एक सॉफ्ट कपड़ा होता है ना तो वो इंडिया बंगाल में बनता था इसलिए अब वो बांग्लादेश का पार्ट है ठीक है अनडिवाइडेड इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे 
तो वो जो फाइनेस्ट था कपड़ा था नॉर्मल वो एक्सपोर्ट होता था इंडिया से इंडिया से ऐसे चीजें बनाते थे बट क्या हाल हुआ उनका वो हम पढ़ेंगे इसमें आगे देखो एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं मुस्लिम इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैज इट्स ओरिजिन इन बंगाल पर्टिकुलरली प्लेसेज अराउंड ढाका नाउ द कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश The Kai Muslim had gained worldwide fame as an exquisite type of cotton textile. The finest variety of Muslim was called Malmal. ठीक है. Some type cotton traveler also used to refer to it as Malmal Shahi or Malmal Khar, implying that it was worn by or fit for the royalty. ये किसका sign होता था? Royalty का sign होता था. ठीक है. ये example था कि हम कैसे थे ये. देखो इस वाली slide में हमने क्या देखा? हमने पढ़ा प्रिडिशर के आने के पहले इंडिया का क्या हाल था? कि भाई इंडियन में एग्रीकल्चर तब भी था इंडिया वॉज एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री बट वहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी होती थी कुछ ना कुछ करते थे हमने एग्जांपल दिया मलमल का कि ब्रिटिशर्स वॉल ऑल्सो इम्प्रेस बाय डेट मलमल ठीक है कि उनको वो बोलते थे उनको लगता था ये रॉयल्टी है ये रॉयल चीजों को रिफर कर रहा है ये उनके लिए बना हुआ है ठीक सी द इंडियन द इकोनॉमिक पॉलिसी परश्यूर बाई द कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया इंडिया वॉज कंसर्न मोर विद प्रोटेक्शन एंड द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देर होम कंट्री देन विद डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ठीक है देखो क्या बोला मैंने जो कॉलोनियल रूल अब क्या बात हो रही है कॉलोनियल रूल की बातें हो रही है कॉलोनियल रूल में क्या था उनका जो इंटेंशन था वो क्या था प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना ब्रिटेन के इंटरेस्ट को इंडिया का नहीं इंडिया का नहीं वो चाहते थे अपना देख रहे थे वो देवर फॉर्थी अपना भला चाहते थे हमारा भला नहीं चाहते थे ठीक है सो देवर ट्राइंग टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री ब्रिटेन नॉर्थ ऑफ द इंडिया ठीक इससे क्या हुआ सच पॉलिसी ब्रॉट अबाउट द फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इंटू सप्लायर ऑफ अर रॉ मटेरियल एंड द कंज्यूमर ऑफ द फिनिश इंडस्ट्री प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रिटेन देखो हमने लास्ट क्लास में हमने कल जो पहला सेशन हुआ था हमने उसमें भी डिस्कस किया था कि भाई उन्होंने इंडिया को ना बस एक एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल का हमने एग्जांपल लिया था कि उसका एक कपड़े की इंडस्ट्री का कि अगर वहां पे कपड़े की इंडस्ट्री होगी कपड़े बनाने के लिए कॉटन चाहिए था तो उन्होंने इंडिया को बोला कॉटन बनाओ कॉटन बना के वो ब्रिटेन में बेच रहे थे उनकी मतलब इंडस्ट्रीज के लिए यूज कर रहे थे उसको रॉ मटेरियल यूज कर रहे थे और जो कपड़ा बना रहे थे कपड़ा बना रहे थे कपड़े को वापिस इंडिया में बेच रहे थे तो इंडिया को बोल रहे थे भैया आप हमको कॉटन दो हम कपड़ा बनाएंगे और हम आपको बना के बेचेंगे महंगा तो ये देखो क्या हुआ इससे इंडियंस को लॉस हुआ ना हम कॉटन उगा रहे थे हम कहीं और बेच सकते थे हमको ज्यादा फायदा होता हाँ दूसरी बात वो हमको बना के खुद बेच रहे हैं तो ये भी गलत हो रहा था हमारे साथ दे वर्स सेलिंग द प्रोडक्ट मेड फ्रॉम द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस बाय द इंडियन दिस इज रॉन्ग तो ये प्रॉब्लम थी इससे क्या इंडियन इकोनॉमी हेम पर हो रही थी ठीक है चलो देखो ऑब्वियसली द कॉलोनियल गवर्नमेंट Never made any sincere attempt to estimate India's national income or the per capita income. उन्होंने कभी कोशिश नहीं करी. They never tried to compute the India's national income or the per capita income. देखो national income और per capita income हम macro economics में पढ़ेंगे. पर आपको थोड़ा सा और भी देता हूँ. देखो national income क्या होता है? India की total income कितनी है? जो economic activities से आप पैसा कमा रहे हो, वो total कितना है? उसको बोलते हैं national income. पर कैपिटल इनकम कि भाई नेशनल इनकम ने कंप्लीट कर लिया अब नेशनल इनकम को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पॉपुलेशन ठीक है पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री उसको बोलते हैं पर कैपिटल इनकम तो उन अंग्रेजों ने कभी कोशिश नहीं करी कि वो हमारे कंप्लीट करें उससे पता इससे देखो पर कैपिटल इनकम नेशनल इनकम में पता चलता है कि कंट्री डेवलप कर रही है कंट्री नहीं डेवलप कर रही है ठीक सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट व्हिच वर मेड टू मेजर द सर्च इनकम कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इनकन्सिस्टेंट थे देखो कुछ लोगों ने ट्राई तो किया ऐसा नहीं था कि ट्राई नहीं किया इंडिया के ही कुछ लोगों ने ट्राई किया उन्होंने बोला भैया ब्रिटिशर तुमसे ना हो पाएगा तो हम करेंगे वो करने तो आए बेचारे लेकिन क्या था ना रिसोर्सेज थे नहीं तो वो उनका खुद भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उनके रिजल्ट आ रहे थे ना वो इनकन्सिस्टेंट थे कोई बोल रहा है कुछ है कोई बोल रहा है कुछ है तो दे वर नॉट कंसिस्टेंट विद ईच अदर अब किन लोगों ने किया था कुछ लोगों के नाम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे शायद तो अच्छा रहेगा एग्जाम में लिखने के लिए भी क्वेश्चन भी आ सकता है इससे तो कौन से भाई ये लोग दादा भाई नारोजी मोस्टली लोगों ने इनका नाम सुना होगा ठीक है दादा भाई नारोजी प्रिलियम डिग्बी फिंडे शिरा वी के आर वी राव एंड आर सी देसाई इट वॉज राव हुटिमेट हुज एस्टिमेट डूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वॉज कंसिडर वेरी सिग्निफिकेंट 
तो भाई किसने अच्छा काम किया था वी के आर वी राव ने उनका लोगों को लगा हाँ इनका जो एस्टिमेट है ना वो बहुत ही अच्छा है हाउ एवर मोस्ट स्टडीज डिड फाइंड दैट कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीकेट रियल आउटपुट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी वॉज लेस देन टू परसेंट कपल विद हाफ परसेंट ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर देखो उन्होंने बोला तो कि भाई इंक्रीज किया लेकिन लोगों को लगा ज्यादा स्टडीज से लगा कि जो कंट्री की जो ग्रोथ है ना रियल आउटपुट के टर्म में देखो रियल आउटपुट क्या होता है एक्चुअल में आउटपुट हो रहा है एक्चुअल में कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है ये जो था जिनमें फर्स्ट हाफ ऑफ फर्स्ट हाफ ट्वेंटी सेंचुरी ट्वेंटी सेंचुरी जो फर्स्ट हाफ था ना वो लेस देन टू परसेंट वो क्या होता है वो कम था दो परसेंट से कम था कपल्ड विद मर्च हाफ परसेंट ग्रोथ इन द पर कैपिटल हुआ क्या क्योंकि पर कैपिटल ग्रोथ जो थी ना देखो आउटपुट में तो ग्रोथ हो रही थी हमारे आउटपुट में तो ग्रोथ हो रही थी बट पर कैपिटल इनकम में ग्रोथ कम थी उसकी वजह से उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा था तो वो होता क्या है ना अच्छा आप इनकम होगी जब लोगों के पास इनकम होगी पर कैपिटल इनकम होगी तब आउटपुट का फायदा ना आप आउटपुट तो प्रोड्यूस कर रहे हो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस तो कर रहा था बट लोगों पर खरीदने के लिए पैसा नहीं था बट लोगों पर खरीदने के लिए पैसा नहीं था तो उससे भी हेम्पर किया था हमारा जी तो ये मैंशन किया है इन्होंने यहाँ पे ठीक है फिर देखो अब पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कैसा था क्या हालात थे एग्रीकल्चर सेक्टर के इंडिया इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन फंडामेंटली एग्रेरियन जब हमने पहले बात करी थी कि पहले भी एग्रेरियन था वो अभी भी एग्रेरियन था ब्रिटिश आने के बाद भी अबाउट एटी फाइव परसेंट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव मोस्टली इन द विलेजेस एंड डेराइव लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर डायरेक्टली क्या होता है फार्मिंग करना इनडायरेक्टली क्या होता है कुछ उसके मार्केटर होते थे बीच में बेचने वाले होते थे या कुछ सीट प्रोवाइड कराते थे तो ये सब चीजें एग्रीकल्चर एक्टिविटी से डायरेक्टली था या वो इनडायरेक्टली था या वो स्टोरेज करते थे कुछ था ऐसा सिस्टम तो जिससे ये तो डायरेक्टली था वो जब किसान क्या था डायरेक्टली लिमिट था एग्रीकल्चर सेक्टर से उसका रोजी रोटी आती थी या इनडायरेक्टली आता था हाउ एवर डिस्पाइट बींग दुपेशन ऑफ सच ए लार्ज पॉपुलेशन द एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टेगनेशन स्टेगनेशन होता ठहरना कहीं नहीं जा पा रहा बेचारा ऊपर तो जा ही नहीं पा रहा नीचे मतलब नीचे ही जा रहा ऊपर नहीं जा पा रहा है इट इज नीदर गोइंग अपवर्ड नॉर गोइंग डाउनवर्ड इट इज स्टेगनेट इट इज स्टे इन अ प्लेस देखो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम चाहते हैं वो प्रॉस्पर करे इट शुड गो अपवर्ड बट इंडियन एग्रीकल्चर वॉज स्टेगनेट देखो स्टेगनेट हो गए ना तो आप खराब हो रहे हो आप अच्छे नहीं हो रहे हो महंगाई बढ़ रही हर चीजें बढ़ रही है आप तो यही के यही रह गए दिस इज द प्रॉब्लम दिस वॉज द प्रॉब्लम विद द इंडियन एग्रीकल्चर The agriculture sector continued to experience stagnation and not infrequently unusual deterioration. Oh, मतलब unusual deterioration हो रहा था क्योंकि देखो एक तो चीजें वैसे ही खराब थी और उनको deteriorate कर रहे थे उनको चीजें जो था ना production level था या facilities थी वो और घिसती चली आ रही थी वो दिक्कत इंडिया वालों को और ज्यादा हो रही थी. Agriculture productivity became low though in absolute term the sector experienced some growth due to the expansion of the aggregate area under the cultivation. देखो जो productivity थी ना कि एक खेत में इतना उम्र तो फॉर एग्जांपल हम देते हैं एक खेत में दस बैग्स ऑफ वीट उग रहा था पहले वो तो कम हो गया लेकिन हम बोलते हैं कि ओवरऑल बढ़ गया ओवरऑल कैसे बढ़ गया अब जो खेत था ना एरिया था ना एरिया कल्टीवेशन था इंडिया का वो इंक्रीज किया उस वजह से बढ़ा तो क्या ये अच्छा था नहीं अच्छा था ना भाई हम जो प्रोडक्टिविटी से बताता ना जस्ट इमेजिन अगर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता और एरिया भी बढ़ता इट वुड हैव बीन गुड फॉर इंडिया बट क्या हुआ देर वॉज अ पॉजिटिव ऑन द साइड ऑफ द एरिया एरिया तो बढ़ गया बहुत अच्छी बात थी ये पॉजिटिव थी इंडिया के लिए बट प्रोडक्टिविटी क्या थी वो नीचे आ गई तो अल्टीमेटली क्या वो नलीफाई हो गया ना दोनों बच्चों दादा प्रॉब्लम फंस गए ठीक दिस स्टेगनेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर कॉस्ट मेनली बिकॉज ऑफ द वेरियस सिस्टम ऑफ द लैंड सेटलमेंट दैट इंट्रोड्यूस बाई द कॉलोनियल गवर्नमेंट ये जो बुरी हालत हुई थी इंडियन एग्रीकल्चर की ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से हुई थी द प्रॉब्लम द कंडीशन विच बिकेम वर्सन फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर वॉज बिकॉज ऑफ द लैंड रिफॉर्म ठीक सॉरी लैंड रिफॉर्म से लैंड सेटलमेंट ओके ठीक है तो देखो पर्टिकुलरली अडर जमीन दर सिस्टम देखो लैंड रिफॉर्म जो हम बात करते हैं वो था जमीन दर सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा मोस्ट ऑफ यू वुड बी अवेयर अब दर्म जमींदारी जमींदारी सिस्टम में क्या होता था आपको बताता हूँ मैं उससे क्या होता था जमींदार होते थे वो अलोकेट किया जाते थे ब्रिटिशर्स ने क्या था जमींदार को अलोकेट किया था कि तो ये खेत है ये कुछ एरिया ये आपके अंदर का है आपको इनसे पैसा लेके हमें देना है आप देखो कि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसानों के हाथ में कुछ नहीं था किसानों के पास क्या था उनको प्रोड्यूस करके बेचारों को जो प्रोड्यूस करते थे उसका पार्ट भी देना होता था ठीक 
तो उनके लिए दिक्कत थी बेचारे तो वैसे जो फैसिलिटीज नहीं थी आप उनको उनकी मर्जी से काम करने नहीं दे रहे थे और जो वो काम कर रहे थे उसका भी हिस्सा आप उनसे ले ले रहे थे तो ये था जमींदारी सिस्टम पर्टिकुलरली अंडर द जमींदारी सिस्टम विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन देन बेंगाल प्रेसिडेंसी कंप्राइजिंग पार्ट ऑफ इंडिया प्रेजेंट डे ईस्ट एंड मतलब आप काफी नॉर्थ ईस्ट है वो तो बंगाल था वहां पर सबसे पहले ये लागू किया गया था इट वॉज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन दस विच इज नाउ इन द नॉर्थ ईस्ट बट अंडर इट वॉज इन द बंगाल The profit accruing out of the agriculture sector went into the zamindar instead of the cultivators. देखो यही मैंने आपको बोला ना जो पैसा था ना वो किसके पास जा रहा था अब वो जमींदार के पास जा रहा था वो किसानों को नहीं मिल रहा था ठीक है The profit which they were deriving from the agriculture activity while working hard in the field day and night was not going to the cultivator. It was going in the profit of the zamindar. ठीक है तो आगे चलते हैं देखो however a considerable number of zamindar and not just the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture dekho colonial government ne kuch kiya nahi they went to a thing for the india but the condition became worse because the zamindar those indian zamindar they didn't do a single thing for the india or for the agricultural sector of the india unki bahut puri thi उनकी वजह से अब देखो डबल फॉल्ट था वहां पर डबल फॉल्ट मतलब मतलब उन्होंने दो तलवार थी जो काट रही थी किसान को कलोनी लोग तो मार ही रहा था आपके खुद के लोग ही आपको दबा रहे थे दिस वाज़ द प्रॉब्लम द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वाज टू कलेक्ट वाज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर देखो वेदर दे कल्टिवेटर हैव द मनी टू पे टू द जमींदार फॉर नॉट दे जमींदार फोर्स then to pay the rent okay or pay forced to pay them a fixed amount to them theek hai chalo hum kya kar gaya ha the main interest of the zamindar was only to collect the rent regardless of the economic condition of the cultivators this caused immense misery and a social tension among the collectors unko dikkat hone lagi bicharo parshan hone lagi ke san kya kar rahe hai ab hum to a very great extent the terms of the revenue settlement were Also responsible for the zamindars adopting such an attitude. देखो, we cannot say that zamindars were wrong totally, but देखो problem उनके साथ थी. Zamindar बस का खाली दोष नहीं था. Problem क्या था? Zamindar को allocate किया गया था British ने, colonial government ने उनको allocate किया था, उनको appoint किया था कि आपने इतना पैसा देना है, वो नहीं देते तो उनको exploit किया जाता. तो इसलिए वो ऐसे देखो आप ऐसे समझ सकते हो. ये colonial government है. ये थे zamindar. Colonial government इन पे pressure डाले थे, इन पे pressure डाले थे. और ये नीचे था, नीचे था. किसान कल्टीवेटर था तो ये बेचारा किसको हाथ डालेगा ये इसको इसको डरा हुआ था कि तुम करो ठीक ये सीन था इस समय यहाँ पे ठीक है अब डिसाइड दिस लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑल एडेड टू द एग्रीग्रेट द फ्लाइट ऑफ द फार्मर फार्मर्स की वैसे ही हालत बहुत बुरी थी और टेक्नोलॉजी नहीं थी बेचारों के पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी पानी नहीं था तो उससे क्या था मानसून पे डिपेंड होना पड़ता था उनको पानी की फैसिलिटी नहीं थी ताज को ना ट्यूबवेल लगा दिया पानी आ गया खेत में भर गया तो वो फैसिलिटी नहीं थी इन सब से क्या हो गया उनकी जो फ्लाइट थी उनकी जो बेचारे की हालत थी और भी चर्जर होती चली गई द फ्लाइट ऑफ द फार्मर टेकिंग वर्क एज दे वर नॉट है टेक्नोलॉजी और द एजुकेशन फैसिलिटीज नीदर दे हैव द फर्टिलाइजर्स और द प्रैक्टिसाइज Which can increase the productivity of their land. They were not having this because of this. Their condition was getting deteriorated more and more. Okay, there was, of course, some evidence of the relatively high yield of cash crops in certain areas of the country due to commercialization of the agriculture. Look, here I have highlighted it. Here, you have to pay attention. What was it? The Britishers have said that they export it. They have made a sure thing. In India, there was always subsistence farming. सब्सटेंस फार्मिंग मतलब किसान क्या करता था वो वो प्रोड्यूस करता था जो वो खा के खा सकता था या उसको बेच सकता था ऐसा कुछ करता था बेसिकली अपने लिए प्रोड्यूस करता था कि भाई हाँ दाल चावल गेहूं ये सब बना लिया उसने ऐसा प्रोड्यूस करता था बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया उन्होंने एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया तो जिसने आपने सुना हुआ इंडिगो नील अफीम वगैरह जो होता है ठीक है उसका उन्होंने प्रोडक्शन करना स्टार्ट कराया कि भाई आप इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करो इससे इनका कुछ जगह पड़ा था पर उसका फायदा इनको नहीं मिलता था किसानों को क्योंकि अल्टीमेटली जा किसके पास था जमींदार के पास है कॉलोनियल गवर्नमेंट के पास बट दिस दिस गुड हार्डली हैज द फार्मर्स इन इम्प्रूविंग दर इकोनॉमिक कंडीशन जैसे मैंने बोला उनको फायदा नहीं हो रहा था एज इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड स्टॉप आप पहले वो फूड स्टॉप बना रहे थे अपने लिए दाल चावल वगैरह ये सब बनाते थे वो 
अब वो नहीं बना पाएंगे नाउ दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप विच वर टू बी अल्टीमेटली यूज विद ब्रिटिश इंडस्ट्री बैक होम वो तो बेचारे वो यूज कर रहे हैं तो इनको तो क्या मिला हाथ में घंटा कुछ नहीं मिला दे वर लेफ्ट आउट विद नथिंग तो दैट वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर ठीक है देखो ये प्रॉब्लम थी उनको तो बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा था वो मैनेज कर रहे थे बना रहे थे कैश क्रॉप भी उगाना शुरू किया बट फिर भी उससे कुछ नहीं मिला कोई फायदा नहीं हुआ ठीक डिस्पाइट सम प्रोग्रेस मेड इन द इरीगेशन इंडिया एग्रीकल्चर वॉज स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग देखो इरीगेशन का कुछ कुछ सुविधा आई नहर वगैरह बनाए गए थे तो उससे सुविधा तो आई हाँ पानी आ रहा था बट अभी भी कुछ चीजें बची थी कुछ चीजें नहीं हुई थी क्या नहीं हुआ था टेरिसिंग देखो टेरिसिंग क्या होता है एक स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग होती है उसको लेडर स्टेप फार्मिंग होती है कोई पिक्चर देख रहा देखो स्टेप बने जैसे घर पर सीढ़ियां होती है ना लेडर होते ना वैसे होता है टेरिसिंग अगर ये बनेगा ना तो इससे क्या होता है पानी ऊपर से नीचे आता जाएगा तो पानी भी बचेगा एंड वो यूज हो जाएगा ठीक है अच्छे से फार्मिंग हो पाएगी तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए था वो इन्वेस्टमेंट नहीं था किसानों के पास में फ्लड कंट्रोल नहीं था बाई बाला से भी पूरा बह जाता था वो प्रॉब्लम था ठीक है फिर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था कि बेटे को होता क्या है देखो अगला वर्ड पढ़ो डिसलिनाइजेशन ऑफ सॉइल डिसलिनाइजेशन सॉइल मतलब होता है जो जो वाटर होता है ना ओशन वाटर होता है रिवर वाटर होता है ना जो उसमें क्या होता है उसमें सॉल्ट मिक्स होता है तो होता क्या था कि पानी तो सूख जाता था पानी तो इवेपोरेट हो जाता था तो जो सॉल्ट वाटर था ना वो इवेपोरेट नहीं होता था तो उसको डिसलिनाइज करना पड़ता था बट इनके पास ऐसा नहीं था कि ये डिसलिनाइज नहीं कर पाते थे और होता क्या है इस वजह से किसान चाहता था ना कि हमारा जो पानी है वो ज्यादा ना सूखे ज्यादा ना सूखे तो उसको बहने के लिए ड्रेनेज सिस्टम चाहिए था तो वहां पे वो भी अवेलेबल नहीं था वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था ठीक वाइल स्मॉल सेक्शन ऑफ द फार्मर चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम द फूड क्रॉप टू द कमर्शियल क्रॉप अ लार्ज सेक्शन ऑफ द टीन एंड स्मॉल फार्मर इन द फेयर क्रॉप पर नीदर हैड द रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी नॉर हैड द इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर देखो क्या हुआ कुछ सेक्शन ऑफ फार्मर तो चला गया बेचारा क्रॉप में मतलब उन्होंने फूड क्रॉप में छोड़ गया कमर्शियल क्रॉप में चला गया लेकिन जो टेनेंट थे टेनेंट क्या होता है जिनकी खुद की जमीन नहीं होती दूसरों के यहाँ पे काम कर रहे थे वो क्या करते थे बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे स्मॉल फार्मर जिनकी छोटी छोटी जमीन थी वो भी कुछ नहीं कर सकते थे शेयर क्रॉपर शेयर क्रॉपर क्या होता है कि आप बनाओगे और हमको एक फिक्स पार्ट ऑफ पे करोगे जमींदार को किसी गवर्नमेंट को उसको बोलते शेयर क्रॉपर ठीक है आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे चल रहा है ठीक चलो अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल था इंडिया में As in case of the agriculture, so also in the manufacturing, agriculture का जो हाल था वही हाल क्या था Industry का manufacturing का भी वही हाल था India could not develop a sound industrial base under the colonial rule. India एक sound industrial base develop नहीं कर पाया था colonial rule में ठीक है Even as the country's world famous handicap industry डिक्लाइन हमने पीछे पढ़ा ना हमारा handicap कितना अच्छा था कि उनको लोग बहुत अच्छा मानते थे अब इवन डेट इज रिटोरियटिंग वो भी कम हो रहा था तो ये हमारे लिए एक अलार्मिंग साइन था कि नहीं था हाँ कि हम हमारी हालत खराब होने वाली है ठीक नो कोरस्पॉन्डिंग मॉडर्न इंडस्ट्री बेस वॉज अलाउड टू कम अप टू टेक द प्राइड ऑफ प्लेस सो लॉन्ग एंजॉय बाय द कॉमर्स हमने जो कोशिश करी थी इतना सारा इतना बनाया था वो उन्होंने सारा बर्बाद कर दिया था वो हमको नई इंडस्ट्री बनाने की इजाजत नहीं दे रहे थे The primary motive of the colonial government behind this policy of the systematically de-industrializing, de-industrializing. वो जो industry set तो करने नहीं रहे थे, वो ना जो थी ना उनको भी हटाने पे लगे हुए थे। क्या था उसके अंदर उनका motive was twofold. उनका दो मतलब twofold था, दो उनके एक तीर से दो निशाने थे। कि हम industry को बंद करेंगे इंडिया की, उसके दो तीर से दो एक तीर से दो निशाने मारने थे। क्या था basically twofold था वो? पहला क्या था वो फर्स्ट टू रिड्यूस द इंडिया टू स्टेटस फॉर मेर एक्सपोर्टर एक तो इंडिया को एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे सिर्फ की रॉ मटेरियल था हमको एक्सपोर्टर बना दें और दूसरा वो चाहते थे कि आप क्योंकि इंडिया में एक्सपोर्ट हो गया मटेरियल इंडिया को बनाने की कोई बचा नहीं तो वो अपना सामान हमको बेचे अपना सामान वो हमको बेचे तो वही वो था ठीक तो हम भी पहले ही पढ़ चुके हैं ठीक है चलो इससे क्या होगा एडवांटेज को मिलेगा ब्रिटेन को एडवांटेज मिलेगा ठीक इन द अनफोल्डिंग इकोनॉमिक सीनैरियो The decline of the indigenous handicap industries created not only a massive unemployment in India, but also a new demand in the Indian consumer market, which was now increasing imports of the cheap and the manufactured goods of Britain. हमने क्या बोला? अब भाई आपके पास तो बच्चा नहीं, जैसे एक नामी बढ़ रही है, time बढ़ रहा था। India के पास तो बच्चा नहीं कोई raw material था नहीं बिचारे को produce करने के लिए, तो वो क्या करते? उससे क्या हुआ? Handicap कम हुआ। अब एक खुद बना नहीं सकते, तो क्या करो कि import करना पड़ेगा? तुम खुद बना रहे थे अच्छी क्वालिटी बना रहे थे ब्रिटिशर कैसी क्वालिटी थी उनकी क्वालिटी खराब थी बट फिर भी इनको इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है मजबूरी
During the second half of the 19th century, the modern industry began to take root in India, but its progress remained very slow. देखो नहीं जो नाइनटीन सेंचुरी का मिडिल पार्क था वहाँ पे आया तो इंडस्ट्रीज आई बट वो भी बहुत ज्यादा तेज नहीं आई थी बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ नहीं इनिशियली दिस डेवलपमेंट वॉज कॉन्फाइन टू द सेटिंग अप ऑफ कॉटन जूट टेक्सटाइल मिल देखो स्टार्ट में ये इंडस्ट्री यहाँ पे हमारा क्या था कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स वर्स थे द कॉटन टेक्सटाइल मिल मेनली डोमिनेटेड बाई द इंडियन वन लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ये हमारे वेस्टर्न इंडिया में ज्यादातर था महाराष्ट्र और गुजरात में था इसलिए देखते आज बहुत ज्यादा डेवलप्ड है बाकी कंट्रीज के बाकी स्टेट के कंपैरिजन में इस वजह से ठीक वन इज जूट मिल्स डोमिनेटेड बाय द फॉरनर्स वन मेनली कंसेंट्रेटेड इन बंगाल जो जूट मिल्स की फॉरनर्स की थी वो बंगाल में थी ठीक है चलो सबसे कुछ द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री बिकेन बिगेन कमिंग अप इन द बिगनिंग ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी ट्वेंटी सेंचुरी से शुरू हुई तो हमारे स्टील सेक्टर आने लगा था जो सबसे बड़ा नाम है आपके लिए टाटा का आया था टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज इन गोपेड इन नाइनटीन में टिस्को आया वो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा एक माइल स्टोन था एक था ये बोल सकते हैं एक स्टार्ट से किया था हमने कि हाँ कुछ अच्छा कर सकते हैं हमारे कंट्री फिर उसके जैसे जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ हमारे यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री पेपर इंडस्ट्री वगैरह सुगर इंडस्ट्री वगैरह आना शुरू हो गई थी ठीक है चलो हाउ एवर देर वॉज एनी हार्टली कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री तो अभी भी नहीं था देखो कैपिटल गुड्स क्या होता है कैपिटल होता है मशीन वगैरह वो इंडस्ट्री जो मशीन और बना सकती थी देखो तो दो तरह के गुड्स होते हैं आप समझना एक होता है कंज्यूमर गुड जो आप और हम जैसे लोग कंज्यूम करते हैं एक होता है कैपिटल गुड जो गुड्स कंपनीज को जो फैक्ट्री होती है उनको चाहिए होता है उसको बोलते हैं कैपिटल गुड तो वो था ठीक है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फ्यू मैन्युफेक्चरिंग यूनिट हेयर एंड देयर वॉज नो सब्सिट्यूट द होल सेल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंट्रीज ट्रेडिशनल हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्री देखो क्या करना जो इंडस्ट्री बन रही थी वो इक्का दुक्का बन रही थी थोड़ी बहुत बन रही थी इधर उधर अब उसको कोई फायदा था नहीं पहले हम हैंडी क्या था बल्क में एक्सपोर्ट करते थे उससे ज्यादा पैसा मिलता था अब थोड़े से कुछ नहीं हो रहा था हमारा फर्दर मोर द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी रिमेन वेरी स्मॉल इंडस्ट्री आई तो थी बट उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या था बहुत ही ज्यादा लो था कोई काम का था नहीं ठीक है तो इसलिए ये सेक्टर क्या था जो इवन जो पब्लिक सेक्टर था ना था इंडस्ट्रियल सेक्टर वो कंसाइन हो गया था बस रेलवे तक पावर जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तक कम्युनिकेशन पोर्ट वगैरह कुछ आ गए थे एंड सम अदर डिपार्टमेंट इंडस्ट्री के गवर्नमेंट जो कर रही थी उन्होंने वो अपना कर लिया था अदरवाइज और कोई इंडस्ट्री इंडिया में नहीं आई थी ये चीजें देखो आपने देखा जो चीजें आई थी ना ब्रिटिशों के टाइम पे वो उनको फायदा था उन्होंने इसलिए किया था उन्होंने रेलवे चलाई क्योंकि उनको मटेरियल एक्सपोर्ट करने सॉरी मतलब ट्रांसपोर्ट करना होता था एक जगह से दूसरी जगह तक पावर जनरेशन को फैक्ट्री चलने के लिए लाइट चाहिए था तो उन्होंने किया कम्युनिकेशन चैनल क्योंकि उनको कम्युनिकेट करना होता था इधर से उधर पोर्ट्स वगैरह पोर्ट्स क्योंकि वो ब्रिटेन सामान जो आता था वो थ्रू सी रूट आता था तो पोर्ट्स बनाए उन्होंने और कुछ डिपार्टमेंट देखें जो उनके काम की थी तो दो थिंग विच वर यूजफुल फॉर द ब्रिटिशर्स दे मेड दम ठीक है चलो अब हम देखते फॉरन ट्रेड का कि भाई फॉरन ट्रेड क्या लगता हमने एग्रीकल्चर देखा इंडिया के एग्रीकल्चर के हालात थे ठीक है हमने इंडस्ट्री के देख लिया हालात क्या थे अब हम देखेंगे फॉरन ट्रेड के क्या हालात थे इंडिया हैज बीन एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशियन टाइम हमने पहले देखा ना हम एक्सपोर्ट कर रहे थे बेटा ठीक बट द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिट पर्सन बाई द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर देखो कैसी पॉलिसी थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्टिव वो रेस्ट्रिक्शन लगा रहे थे हमको रेस्ट्रिक्शन किस तरह लगाए थे एक लगाते आप ये प्रोड्यूस मत करो आप ये बेचो मत और टैरिफ टैरिफ होता टैक्स वो टैक्स लगा देते थे हमारे ऊपर है भी तो हम कहा से कर पाते हमारा सामान उसने नहीं होता था कि हमको टैक्स लगा देते थे वो दिक्कत था ठीक है बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड द वॉल्यूम ऑफ द इंडिया फॉरेन ट्रेड दिस ऑल एफेक्टेड द हमारे फॉरेन ट्रेड को अफेक्ट किया दिस ऑल एफेक्टेड अवर फॉरेन ट्रेड ठीक कॉन्सिक्वेंटली इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट एंड सच एज रॉ सिल्क अब हम क्या करने लगे हम एक्सपोर्टर बन गए किसके रॉ सिल्क के कॉटन के वूल के शुगर इंडिगो जूट सकते हैं जो हम जिसे प्रोड्यूस करना था ना हमें हम वो खुद बेचारा हमको बेचना पड़ रहा था एंड एंड इम्पोर्ट ऑफ द फ्रेंच कंज्यूमर गुड जो कंज्यूमर गुड फिनिश था वो हम उसको वापस से खरीद रहे थे हम ये पहले भी हम बात कर चुके हैं ठीक है ओके फॉर ऑल द फैक्टर पर्पजेस ब्रिटेन मेंटेन है मोनोपोली उन्होंने मोनोपोली मेंटेन की थी मोनोपोली क्या होता है सिंगल सेलर होता है मोनोपोली क्या होता है सिंग
as a result more than half of india's foreign trade was restricted to britain the rest was allowed with a few other countries like china sri lanka and iran the opening of the swiss canal further intensified the control over india's foreign trade dekho hamare halat to waise hi kharab the hum bahut kam jagah bech pate the ab hota kya tha na britain zor padta tha unko india se bechne ke liye to unhone swiss canal banaya tha ye map na isliye maine rakha hua dekho swiss canal dekho ab pehle long route dekho pehle ab long route dekho तो मुंबई से पूरा घूम के इंडिया के नीचे से घूम के जा रहा है वो 12,300 माइल्स था मतलब ऑलमोस्ट 19,000 किलोमीटर पड़ता था ठीक है 19,000 किलोमीटर का डिस्टेंस था उन्होंने सीएस कैनल बनाया अभी इसे बाईपास बना दिया वो सिर्फ 7200 माइल्स का था इसका मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट 5100 माइल्स या आठ किलोमीटर सेव कर लिए इससे तो इससे अब सामान हमारा जाने लगा सीएस कैनल से इसलिए सुरेश कैनल की इम्पोर्टेंस बहुत थी ब्रिटेन के लिए कॉलोनी रूल के लिए क्योंकि वो मुंबई से सामान सीधे वो लंदन भेज सकते थे डायरेक्ट रूट से अगर वो घूम के जाना पड़ता था वो स्टेट जा रहे हैं ठीक चलो द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिया फॉरन ट्रेड थ्रू द कॉलोनियल पीरियड वो जनरेशन ऑफ द लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस क्यों बात किया एक्सपोर्ट करना था उनको एक्सपोर्ट सरप्लस ही प्रोड्यूस हो रहा था हमारे यहाँ पे पास बट दस सरप्लस केम आउट एज ह्यूज कॉस्ट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी बट इसके सरप्लस से क्या हो रहा था हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था क्योंकि भाई इसका पैसा हमें नहीं मिल रहा था ये ब्रिटिशर्स के ऑफिस के जो काम होता था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से काम होता था वहां यूज हो रहा था उनका वॉर चल रहा था वो वहां यूज हो रहा था दिस मनी द दिस सरप्लस वॉज इन यूज फॉर द इंडिया डेवलपमेंट और फॉर द इंडिया डेवलपमेंट रदर दिस वॉज यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द वॉर पर्पज ऑफ द ब्रिटेन ठीक है बट दिस सरप्लस केम आउट एज यूज कॉस्ट फॉर द इंडिया इकोनॉमी ठीक है ये पढ़ लिया हमने सेवरल इसेंशियल कमोडिटीज फूड गेन क्लॉस कैरोसिन वो स्केसली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट स्केसली मतलब होता है जो अवेलेबल ना हो चीजें कमी हो जिनकी तो भाई हुआ था हम तो सब बेचती है ना भाई हम बाहर बेचते खुद का बचा नहीं ठीक फॉर द मोर दिस एक्सपोर्ट सरप्लस डिज नॉट रिजल्ट इन दिस गोल्ड सरप्लस इन टू इंडिया देखो आप अभी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम माइक्रो पढ़ेंगे माइक्रो पढ़ेंगे हम उसको पढ़ते हैं क्या होता है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना तो हमको सिल्वर या गोल्ड मिलता है गोल्ड रिजर्व होता है जिस कंट्री में जितना गोल्ड रिजर्व होगा ना वो कंट्री उतना पावरफुल होगा जैसे हम आज देखते हैं कि वन डॉलर एक अप्रोक्स सेवेंटी फाइव रुपीज का है इसका क्या है यूएस के पास ना गोल्ड रिजर्व ज्यादा है इसलिए उनका इकोनॉमी या करेंसी मजबूत है हमारी करेंसी इसलिए मजबूत नहीं है ठीक हो गया अनादर दिस वॉज यूज टू मेक पेमेंट फॉर द एक्सपेंसिज एंकल बाई एन ऑफिस सेटअप बाई द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन एंड एक्सपेंसिज ऑफ वॉर Again, fought by the British government, and an import of the invisible item, all of which led to the drain of Indian wealth. क्या लिखा है बच्चा? Drain of Indian wealth. हमारे इंडिया की वेल्थ क्या थी? वो drain हो गई, वो सूख गई थी, क्योंकि इन्होंने जो हमारा पैसा था, आपने ले use कर दिया. They used all the money which was for India's development, but it was used for the Britain development. It was used for the to meet up the expenses of the officers set up by the government, Britain government. Or the expenses were used to help them in the war, or importing the items which they were importing. ठीक है अब भाई बस आज ही करते हैं एक रिकैप लेते हैं आपको याद आएगा इससे हमने क्या पढ़ा था ये अब बहुत जरूरी हुआ देखो इससे क्या होगा रिकैप मैं क्यों बना रहा हूँ रिकैप इसलिए बना रहा हूँ ताकि जब आप आप आगे पढ़ोगे ना दोबारा इसको देखोगे ठीक है अब कुछ क्या करना बच्चा अब दो से तीन बार देखोगे आपको याद हो जाएगा फिर आप क्या करोगे बस ये रिकैप का पार्ट जो होगा ना बस वो देखा करोगे और आपको यहाँ पे दिमाग में आ जाएगा वो इसलिए आप तो इसको देखते रहें ठीक है और देखो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स पे कि आपको तो लग कैसा रहा है या क्या क्या इम्प्रूवमेंट करूं ठीक है या कोई दिक्कत आ रही है वो जरूर बताओ मुझे और अपने दोस्तों को बेटा सब्सक्राइब करो शेयर कराओ उनको दोस्तों को बोलो लाइक किया करो कमेंट किया करो ये कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ठीक है कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ आप लोगों के लिए ठीक देखो हमने आज क्लास में क्या पढ़ा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि भाई पुराना क्या था इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया के क्या हालात थे हम एग्रीकल्चर में थे तब भी हम एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री थे लेकिन हम एनफेक्चरिंग भी कर रहे थे चीजें हमारे यहाँ पे अच्छी थी हम प्रोड्यूस कर रहे थे हम एक्सपोर्ट कर रहे थे लोग हमारे चीजों को जानते थे हमने एग्जाम्पल इसमें लिया मलमल का एग्जाम्पल भी हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में था ठीक ब्रिटिशर खुद बोलते थे कि भाई ये शाही है ये रॉयल है फिर हमने देखा कि अब एंट्री हुई ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई ब्रिटिशर्स आए अंग्रेज अंग्रेजों ने क्या की हमारे देश की हालत खराब कर दी हालत कैसे खराब करी उन्होंने हमको एक्सपोर्टर बना दिया एग्रीकल्चर को उन्होंने खराब कर दिया जमींदारी सिस्टम वगैरह ला के ये सब हमने पढ़ा था वहां पे फिर हमने देखो जो लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा है ना उसने पूरा सबके बारे में पढ़ लिया 
फिर हम एक एक को तोड़ रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे कैसे असर पड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर पे सबसे असर कैसे पड़ा एक तो लैंड सेटलमेंट स्कीम आ गए लैंड सेटलमेंट वगैरह आ गए या फिर जमींदारी सिस्टम आ गया जमींदारी सिस्टम में लोगों को दिक्कत हुआ ठीक क्योंकि जमींदारी कुछ नहीं कर रहे थे और ना ही कॉलोनी गवर्नमेंट कुछ कर रही थी क्या था ना एग्रीकल्चर के साधन थे हमारे पास मतलब एजुकेशन फैसिलिटी नहीं थी ना हम लेदर जो था ना हमने देखा था लेदर वाला हम वो भी फार्मिंग नहीं कर सकते थे ठीक है जिसको टेरिसिंग फार्मिंग बोलते हैं टेरिसिंग बोलते हैं वो नहीं कर सकते थे डिसलेशन नहीं कर पा रहे थे हम ठीक है किसानों के पास जमीनें नहीं थी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे बेचारे तो ये सारी दिक्कत थी फिर हमने देखा नेचुरल सेक्टर को कि नेचुरल सेक्टर को क्या दिक्कतें हुई तो हमने देखा भाई सिर्फ नाइनटीन और सेवन में फिर इसको आया हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर ब्रिटेन ने क्या किया था उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर खराब कर दिया था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था उन्होंने कि भाई वो चाह रहे थे कि ब्रिटेन की इंडस्ट्री सामान बेचे वो क्या करते थे इस वजह से वो इंडिया से सामान ले ले रहे थे एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल और बना के इंडिया को बेच रहे थे अब इंडिया को बेकार क्वालिटी का सामान इम्पोर्ट करना पड़ता क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं इसकी स्थिति हो गई उनके पास बहुत सारे रिसोर्स कैरोसिन वगैरह कुछ भी नहीं बचा था फिर हमने पड़ा था फॉरन ट्रेड के बारे में कि फॉरन ट्रेड क्या किया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया से सारा सामान बेच रहे थे बाहर सिर्फ ब्रिटेन में बेचे थे कुछ दो तीन कंट्री थे चाइना होने पड़ा चाइना था श्रीलंका था ठीक है ईरान था यहाँ बेच रहे थे अदरवाइज नहीं बेच रहे थे और फॉरन ट्रेड को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या बनाया था सुएस कैनाल बनाया था जिससे उनके जो डिस्टेंस था ना अप्रॉक्स आठ किलोमीटर बच गया था आठ किलोमीटर करीब बच गया था जो वो उन्नीस किलोमीटर पड़ था वो ग्यारह किलोमीटर में काम हो जाता है इसलिए उन्होंने सुएस कैनाल बनाया था जिससे उनका हो सके ठीक है तो अच्छा थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और अब नोटिफिकेशन के लिए ना बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कि हाँ क्लास आ गई है वैसे तो मैं अटन एक डिस्ट्रिक्ट नॉमिक क्लास डालूंगा क्योंकि मुझे अकाउंट की क्लास भी डालनी होगी ठीक है एंड आई एम इन टॉक विद अदर फैकल्टीज एज वेल की हम और फैकल्टी एड करें ताकि हम इलेवेंथ पे जल्दी से भी सब्जेक्ट एड कर सके ठीक है ओके तो बच्चा आप इसका रिवाइज करिएगा आप खुद देखो आप क्या करना एक बार देखोगे फिर आप इसको डाउनलोड करो आप इसको बार बार देखते रहो आप इसको स्पीड बढ़ा के देखो पहले वन पे वन पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट फाइव किससे आपका टाइम ना कम होता रहे आप घूम रहे हो फिर रहे हो बस कान पे लगाओ सुन लो मैं हर एक चीज कवर किया है आपको भरोसा होना था एनसीआरटी की बुक खोल के देखना लाइन बाई लाइन मैंने कॉपी पेस्ट किया है अच्छा कुछ नहीं किया बस प्रेजेंट किया अलग फॉर्म में मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा कैसे चल रहा है मैं शॉर्ट में नहीं जा रहा कि हाँ हाँ बस फॉर द सेक ऑफ कम्पिटिशन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ ठीक हम बाद में जैसे कल हमने कुछ ओवर भी लिया था ना ऐसे एक समरी बनाएंगे कल आपने देखा था मैंने चार्ज वगैरह तो पेपर कर रखे थे तो चार्ज को समरी बना रखा है मैंने हम एट द एंड उसको भी करेंगे ताकि कंटेंट याद हो जाएगा हमको ठीक है तो गॉड ब्लेस यू सब सावधान रहो सतर्क रहो और सीखते रहो क्योंकि सीखना मन तो जीतना मन बाय बाय